యోగ మంత్ర కార్యక్రమానికి స్వాగతం నేను మీ డాక్టర్ కోండ్రు శ్రీనివాసరావు ఎంఎస్సి యోగా ఈరోజు మనం యోగాలోని సూర్య నమస్కారాల గురించి తెలుసుకుందాం సూర్య నమస్కారాలు అంటే సూర్యుడికి నమస్కారం చేయటం కాదు దీని సన్ సాలిటేషన్స్ అంటారనమాట ఈ స్టెప్స్ని ఇందులో ఒక ఫోర్టీన్ స్టెప్స్ ఉంటాయి ఈ ఫోర్టీన్ స్టెప్స్లో ఎయిట్ ఆసనాలు ఇంక్లూడ్ అయ్యి ఉంటాయి అనమాట అందుకని దీని సూర్య నమస్కారాన్ని ముందుగా మనం యోగా అంటే యోగా ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ రిలీజియన్ యోగా ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెల్త్ యోగా అంటే ఆసనం ప్రాణాయామం ముద్ర క్రియ అండ్ మెడిటేషన్ ఈ ఐదింటినీ కలిపి యోగా అన్నాం ఇందులో మినిమం ఒక టూ అన్న కనీసం అంటే ఒక రెండు ఆసనాలు ఒక ప్రాణాయామం లేదా రెండు ప్రాణాయామాలు రెండు ముద్రలు ప్రాక్టీస్ చేసిన మన బాడీ ఆరోగ్యంగా ఉంటుందన్నమాట సో యోగా అంటే హెల్త్ హెల్త్ ఫర్ ఆల్ అంటే అందరికీ ఆరోగ్యం అవసరం ముందుగా ఓంకారంతో ఈ ఎపిసోడ్ని స్టార్ట్ చేద్దాం ఫస్ట్ ఓంకారం ఇన్హేల్ చేస్తున్నాను హాఫ్ ఆఫ్ ద ఇయర్ మౌత్ హాఫ్ ఆఫ్ ద ఇయర్ నాస్ట్రిల్ కంప్లీట్ ఇన్హేలేషన్ చేశాను ఓ ఒకసారి ఇంకొకసారి కంప్లీట్ ఇన్హలేషన్ ఓ త్రీ టైమ్స్ చెప్పాను ఇప్పుడు సిట్టింగ్లో మైనర్ ఎక్సర్సైజ్ చేశాక స్టాండింగ్లో మైనర్ ఎక్సర్సైజ్ చేసి ఆ తర్వాత సూర్య నమస్కారాలు ఎలా ప్రాక్టీస్ చేయాలో నేర్చుకున్నాం ముందుగా ప్రతి ఎపిసోడ్లో చెప్తున్నాను ముందు ఎంత బిగినర్స్ ఉన్నా సరే అస్సలు యోగా గురించి తెలియని వాళ్ళు ఉన్నా సరే ప్రతి ఎపిసోడ్లో కూడా మైనర్ ఎక్సర్సైజ్ చెప్పాను ఈ మైనర్ ఎక్సర్సైజ్ని మూడు రోజులు త్రీ డేస్ పాటు ప్రాక్టీస్ చేసి ఆ తర్వాత మీకు తెలిసిన ఆసనాలని ఇందులో చేసుకోవచ్చు అనమాట ఎంత అసలు ఏ యోగా గురించి తెలియని వాళ్ళు ఎవరైనా సరే బిగినర్స్ ఓకే ఇప్పుడు ఇందులో నేను చెప్పాను భూ నమన ఆసనం అని చెప్పాను భూ నమనం అంటే ఫోర్ హెడ్ వెళ్ళి అక్కడ భూమికి టచ్ చేయాలన్నమాట ఫ్లోర్కి వెళ్ళేటప్పుడు ఎగ్జేల్తో వెళ్ళాలి ఇన్హేల్ అనమాట వచ్చేటప్పుడు ఈ విధంగా ఫైవ్ లెఫ్ట్ ఫైవ్ రైట్ ఫైవ్ చేయాలి తర్వాత సెకండ్ స్టెప్ చెప్పాను షోల్డర్ షోల్డర్కి సంబంధించింది అన్నాను ఈ రెండింటిని ఇలా షోల్డర్ మీద టచ్ చేసుకొని ఇలా దగ్గర టచ్ చేసుకొని ఇన్హేల్ ఎగ్జేల్ ఇన్హేల్ ఎగ్జేల్ ఇన్హేల్ ఎగ్జేల్ ఇలా మళ్ళా యాంటీ క్లాక్ ఇన్హేల్ దీనికి సంబంధించింది రిస్ట్ రిస్ట్కి సంబంధించి చెప్తున్నాను ఇలా రిస్ట్ని ఇది బ్రీతింగ్తో సంబంధం లేదు స్పీడ్గా తిప్పుతాం ఇప్పుడు హెడ్కి సంబంధించి చెప్తున్నాను స్పాండిలైటిస్ కూడా ఇది పనిచేస్తుందని చెప్పాను ఇన్హేల్ చేస్తూ రైట్ సైడ్కి వెళ్ళడం సేమ్ ఆఫ్ ఆఫ్ ద ఇక్కడ ఆపేయడం కంప్లీట్ అనమాట ఎగ్జలేషన్ ఇన్హేల్ కంప్లీట్ అయింది ఎగ్జలేషన్ గాలి పీల్చాను నెమ్మదిగా వదులుతూ ఇక్కడ వరకు ఆపే కంప్లీట్ అయింది అనమాట ఎంతైతే గాలి పీల్చామో అది కంప్లీట్ అయింది మళ్ళీ చేస్తున్నాను ఇది ఫైవ్ టైమ్స్ ఇప్పుడు ఇటువైపు ఇన్హేలు ఎగ్జేలు ఇన్హేలు ఎగ్జేలు ఇన్హేలు కంప్లీట్ అయింది ఎగ్జలేషన్ ఇన్హేలు ఎగ్జేల్ ఇన్హేలు ఎగ్జేల్ ఇలా కంప్లీట్ అయిన ఇది సిట్టింగ్లో ఉన్నటువంటి మైనర్ ఎక్సర్సైజ్లు స్టాండింగ్లో ఫస్ట్ హస్త సంచలన ఆసనం అని చెప్పాను ఫస్ట్ లెగ్స్ ఎలా ఉంటాయి లెగ్స్ అపార్ట్ కొంచెం అంత దూరం పెట్టుకోవాలి ఇన్హేల్ చేస్తూ వెనక్కి బెండ్ అవ్వాలి ఇలా 
అలాగా ఇది ఇన్హలేషను ఎగ్జలేషన్ రెండు కూడా స్పీడ్గా ఉంటాయి అనమాట గాలి పీల్చడం గాలి వదలడం రెండు కూడా స్పీడ్గా జరిగేటటువంటి ప్రాసెస్ ఇన్హేల్ ఇలా టెన్ టైమ్స్ చేసిన తర్వాత హ్యాండ్స్ని ఇలా ముందుకి స్ట్రెచ్ చేసి ఎగ్జైల్ ఎగ్జైల్ చేశాను గాలి వదిలే ఇన్హేల్ చేస్తూ ఈచే వరకు ఎగ్జలేషన్ అనమాట ఇటువైపు ఫైవ్ టైమ్స్ ఇప్పుడు ఎగ్జైల్ చేశాను మళ్ళీ ఇటువైపు ఫైవ్ టైమ్స్ అది లెఫ్ట్ ఫైవ్ రైట్ ఫైవ్ కంప్లీట్ అయిపోయింది లెఫ్ట్ ఫైవ్ రైట్ ఫైవ్ ఇప్పుడు వెస్ట్కి సంబంధించిందని చెప్పాను నడుముకు సంబంధించింది నడువు నెమ్మదిగా ఇలా బొటన వేలు వెనక్కి పెట్టుకొని ఈ విధంగా ముందుకు తెచ్చుకోవాలి తర్వాత ఇది బ్రీతింగ్తో సంబంధం లేదు ఇలా నెమ్మదిగా తిప్పాలి తిప్పగలిగితే ఇంకా స్పీడ్గా అది ఇప్పుడు ఆపోజిట్ యాంటీ క్లాక్ జరిపోయాను ఫస్ట్ నెమ్మదిగా తిప్పి రెగ్యులర్గా అలవాటు అయిన తర్వాత అప్పుడు నెమ్మదిగా స్పీడ్గా తిప్పాలి అలాగా అది ఇవి సిట్టింగ్ స్టాండింగ్లు మైనర్ ఎక్సర్సైజ్లు అనమాట ఈ ఎపిసోడ్లో సూర్య నమస్కారం ప్రాక్టీస్ చేసే విధానం గురించి తెలుసుకుందాం ముందు అసలు సూర్య నమస్కారాలు చేసినందువల్ల ఉపయోగాలు ఏమిటి ముందుగా మనం ఏదైనా సరే ఒక పని చేయాలంటే ఎంతో కొంత మనకు ఉపయోగపడితేనే ఆ పని మనం చేయడానికి ఇష్టపడతాం అంటే హ్యూమన్ సైకాలజీ ప్రకారం ఏదైనా సరే ఒకళ్ళతో మనం మాట్లాడాలనుకో అతను మనకు ఉపయోగపడుతుంటే ఎక్కువగా మాట్లాడతాం అది అనమాట అలాగే సూర్య నమస్కారాలు చేసినందువల్ల ముందు ఎలాంటి ఉపయోగాలు ఉన్నాయో తెలుసుకుందాం ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఇమ్యూనిటీ సిస్టమ్ అనేది బాడీలో బాగా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది అంటే రెసిస్టెన్సీ పవర్ అనేది బాగా పెరుగుతుంది అనమాట మనకు తెలుసు కదా ఒక చిన్న తలనొప్పి వచ్చింది అనుకో దానికి కూడా తట్టుకోలేము స్టమక్ పెయిన్ వచ్చింది అనుకో దానికి తట్టుకోలేము అంటే చిన్న చిన్న డిసీజులు వచ్చినప్పుడు మనం తట్టుకోలేము అనమాట అలాంటి వాటికి మనకి రాకుండా ఇమ్యూనిటీ సిస్టమ్ అనేది బాడీలో పనిచేస్తుంది ఇంకొకటి నెంబర్ వన్ అందరికీ ఉపయోగపడేటటువంటిది వెయిట్ లాస్ వెయిట్ లాస్ అయ్యేటటువంటి ఒక ప్రక్రియ రెగ్యులర్గా మనం రోజు మీరు ఏ ఆసనాలు వేసినా వేయకపోయినా సూర్య నమస్కారాలు ఒక ట్వెల్వ్ రౌండ్స్ సిక్స్టీన్ రౌండ్స్ చేసి ఒక ప్రాణాయామం చేస్తే ఆరోగ్యంగా ఉండొచ్చు వెయిట్ లాస్ అనేది ఇమీడియట్గా మినిమం రెగ్యులర్గా ఫిఫ్టీన్ డేస్ చేస్తే మీరు సూర్య నమస్కారాలు వెయిట్ లాస్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అనేది జరుగుతుంది వెయిట్ లాస్ అయ్యేటటువంటి ఒక ప్రక్రియ స్పైనల్ కార్డ్ బాగా స్ట్రెంగ్ అన్ అవుతుంది వెనక వెన్నెముక భాగం అనేది మొత్తం కూడా బాగా స్ట్రెంగ్ అన్ అవుతుంది ఇంకొకటి ఇన్సోమేనియా అంటే నిద్ర లేమి తనం చాలామంది మనకు తెలుసు ఈ సమస్యతోటి బాధపడుతూ ఉంటారు పడుకుంటారు నిద్ర రాదు అంటే ఒక ఒక డిస్టర్బెన్సెస్ కావచ్చు ఏదైనా వేరే కావచ్చు ఈ ఇన్సోమియానియాన్ని కంబ్యాక్ట్ అంటే ఖచ్చితంగా నిర్మూలించేటటువంటి ఒక ప్రక్రియ ఉందంటే అది సూర్య నమస్కారాలు ఇన్సోమేనియాని కంపల్సరిగా ఇందులో తగ్గిస్తుంది కాంప్లెక్సిషియన్ కాంప్లెక్సియన్ అంటాం దీన్ని అంటే ఈ ముఖ ఛాయ ముఖ ఛాయ ఏదైతే ఉందో ముఖానికి సంబంధించిన చర్మ ఛాయ అంటాం అది బాగా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది అంటే ఫేసు బాగా గ్లోగా కనపడుతుంది అనమాట ఇందులో ఇంకొకటి ఇంకా ముఖ్యమైన ఉపయోగం ఏమిటంటే లేడీస్కి అంటే మెన్స్ట్రల్ సైకిల్ అంటే ఈ పీరియడ్స్ అనేవి ఒక డేట్ టైం ఉంటే ఆ డేట్ కరెక్ట్గా ఆ డేట్నే వస్తుంది అనమాట ఆ మెన్స్ట్రల్ సైకిల్ అనేది రెగ్యులర్గా జరిగేటటువంటి ఒక ప్రక్ ఒక ఉపయోగం ఇందులో నెక్స్ట్ డయాబెటిక్ డయాబెటిక్ పేషెంట్లకి రెగ్యులర్గా ఇది ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటూ ఒక త్రీ డేస్ ఫోర్ డేస్కి మళ్ళీ టెస్ట్ చేసుకుంటూ ఉండాలి ఎందుకంటే షుగర్ లెవెల్ అనేది తగ్గుతూ ఉంటుంది అనమాట ఇది రెగ్యులర్ డయాబెటిక్కి బాగా ఉపయోగపడుతుంది ఇది ఇంకొకటి ఈ హెయిర్ హెయిర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్న వాళ్ళకు కూడా ఇది ఉపయోగపడేటటువంటి విషయం ఇంకొకటి స్కిన్ బాగా మెరుస్తుంది 
మన స్కిన్ అనేది బాగా మెరుస్తుంది అనమాట మజుల్స్ అన్నీ కూడా బాగా టోన్డ్ అవుతాయి అంటే బాగా మసాజ్ అవుతాయి అనమాట బాడీలో ఉన్న మజిల్స్ అన్నీ కూడా బాగా మసాజ్ అవుతాయి అనమాట ఇంకొకటి బ్లడ్ షుగర్ అంటే మనం చెప్తాం కదా బ్లడ్ షుగర్ లెవెల్ తగ్గిపోతుంది అనమాట ఇందులో బ్లడ్ షుగర్ లెవెల్ని కంపల్సరిగా డౌన్ చేసేటటువంటి ఒక ఇది ప్రక్రియ ఉందంటే అది సూర్య నమస్కారాల విధానమే ఇంకొకటి హార్ట్ హార్ట్ యాక్టివ్గా పనిచేస్తుంది హార్ట్ హృదయ రోగాలకు సంబంధించిన సమస్యలు ఉంటే ఇందులో తగ్గుతాయి అనమాట ఇంకొకటి బీపీ బ్లడ్ ప్రెజర్ని కంట్రోల్ చేస్తుంది ఇది ఇందులో ఈ సూర్య నమస్కారాలు వేయడం వల్ల బ్లడ్ ప్రెజర్ అనేది తగ్గుతుంది ఇంకొకటి డిటాక్స్ అంటాం దీన్ని అంటే మన శరీరంలో విష విష పదార్థాలు అంటే మనం మనకు తెలియకుండా మన శరీరంలో విష పదార్థాలు కొన్ని రకాల విష పదార్థాలు ఉండి వాటిని మన ధరికి చేరనివ్వకుండా ఆ చిన్న చిన్న ఏమైనా ఉంటే ఆ వీటిని అవాయిడ్ చేసేటటువంటి ఒక ప్రక్రియ అనమాట ఇది ఇది ఫైనల్గా మన బాడీ మొత్తం కూడా ఇమ్యూనిటీ సిస్టమ్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది జనరల్గా కోల్డ్ కాఫ్ ఉన్నప్పుడు కూడా ఈ సూర్య నమస్కారాలు చేసుకుంటే అది తగ్గుతుంది ఇవి మన సూర్య నమస్కారాలు చేసినందువల్ల సన్ సాలిటేషన్స్ అంటాం వీటిని ఉపయోగాలు ఇప్పుడు సూర్య నమస్కారాలు వేసేటటువంటి విధానం గురించి తెలుసుకుందాం ఇందులో మనకి ఎనిమిది రకాల ఆసనాలు ఇందులో ఇంక్లూడ్ అయి ఉంటాయి అనమాట ఈ ఎనిమిది రకాల ఆసనాలని నేను చె వేసేటప్పుడు మీకు చెప్తాను ఆ ఎనిమిది రకాల ఆసనాలు ఏమిటో వస్తాయి అంటే ట్వెల్వ్ ఇంటూ ఎయిట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ట్వెల్వ్ టైమ్స్ మనం ప్రాక్టీస్ చేసాం అనుకో సూర్య నమస్కారాలు ఇవి ట్వెల్వ్ ఇంటూ ఎయిట్ అంటే సెవెంటీ టూ టైమ్స్ మనం ఆసనాలను ప్రాక్టీస్ చేసినట్టు అనమాట అందువల్ల ఇది ఆ ఆసనాలు వేస్తాము దాంతోపాటు ఒక ప్రాణాయామం ఒక ముద్ర చేసుకుంటే మనకి ఈ బెనిఫిట్ అనేది ఉంటుంది అనమాట బాగా అది ఈ ఈ ట్వెల్వ్ అంటే ఆల్మోస్ట్ ఫోర్టీన్ స్టెప్స్ ఉంటాయి ఇందులో ఫోర్టీన్ స్టెప్లో ఆ ఇంపార్టెంట్ ఆసనాలు ఇంక్లూడ్ అయ్యి ఉంటాయి అనమాట అవి ఇప్పుడు సూర్య నమస్కారాలు వేసేటటువంటి విధానం గురించి తెలుసుకుందాం ముందుగా బోత్ లెగ్స్ గ్యాదర్ చేయాలి ఇక్కడ నుంచే స్టార్ట్ అవుతుంది ఇక్కడ సూర్య నమస్కారాలని విత్ బ్రీతింగు వితౌట్ బ్రీతింగ్ అంటే బ్రీతింగ్తో సంబంధం లేకుండా చేస్తాం బ్రీతింగ్ని హోల్డ్ చేసి చేస్తాం ఆ రెండు విధానాలు చెప్తాం ఈ ఎపిసోడ్లో అది త్రీ టైమ్స్ ఇది త్రీ టైమ్స్ ఎలాగో చెప్పాలా మీరు రెగ్యులర్గా చేసేటప్పుడు సిక్స్ టైమ్స్ బ్రీతింగు సిక్స్ టైమ్స్ వితౌట్ బ్రీతింగ్తో చేసుకుంటే ఆ బెనిఫిట్ అనేది ఉంటుంది అనమాట ఇందులో నేను ఫస్ట్ స్టెప్ నెంబర్ వన్ ముందు అర్థం అవడం కోసం స్లోగా చెప్దాం ఇది స్టెప్ నెంబర్ వన్ దీన్ని ప్రణామాసనం అంటాం అంటే నమస్కారం చేస్తాం కదా ఇది కూడా ఆసనమే ప్రణామాసనం ప్రణామం అనమాట స్టెప్ నెంబర్ టూ హస్తాసనం ఇలాగే వెనక్కి పోనిచ్చి బాడీని కొంచెం బెండ్ చేసి ఇప్పుడు బ్రీతింగ్తో వెళ్ళాను ఆ బ్రీతింగ్తో అలాగే ఉండిపోవాలన్నా ఇప్పుడు నెంబర్ త్రీ పాదహస్తాసనం ఈ వెళ్ళిన బ్రీతింగ్ని ఎగ్జలేషన్ కంప్లీట్గా గాలి వదిలేయాలి ఇది నెంబర్ త్రీ నెంబర్ ఫోరు లెఫ్ట్ లెగ్ని ఇలాగా లెఫ్ట్ లెగ్ని ముందుకు జరుపుకొని ఇది ఫోల్డ్ చేసి ఇలాగ ఫోల్డ్ చేసి ఈ ఈ హ్యాండ్స్ని ఇలా సపోర్ట్ తీసుకొని ఇన్హేల్ చేస్తూ అశ్వాసనం అంటాం దీన్ని నేను నార్మల్ బ్రీతింగ్ తీసుకోవట్లేదు గాలి లోపల ఉంది ఇవి ఉండగలిగినంత టైం ఉండిన తర్వాత ఇది చతురంగ దండాసనం గాలి వదలాలి ఇక్కడ ఎగ్జలేషన్ తర్వాత ఇది శశాంగాసనం ఇక్కడ నార్మల్ బ్రీతింగ్ తీసుకోవాలి సిక్స్ నార్మల్ బ్రీతింగ్స్ తీసుకున్న తర్వాత ముందుకి అంటే చిన్న చెస్ట్ పామ్స్ వెనక టోస్ ఇవి నీస్ ఇవి టచ్ అయ్యి ఉంటాయి అనమాట దీన్ని అష్టాంగాసనం అంటాం ఇది కూడా నార్మల్ బ్రీతింగ్ తీసుకోవాలి అది నార్మల్ బ్రీతింగ్ తర్వాత పాదాలని ఇలా వెనక్కి జరుపుకొని ఇప్పుడు భుజంగాసనం ఇన్హలేషన్ తోటి ఇలా ఉండాలి 
వదిలేసాను ఎక్సలేషన్ వ్యాల్యూ వదిలేసాను ఇప్పుడు పర్వతాసనం ఇక్కడ ఎక్సలేషన్ జరిగింది అలా ఉండిపోయాం ఇప్పుడు మళ్ళా శశాంకాసనం ఇక్కడ నార్మల్ బ్రీతింగ్ ఇప్పుడు మళ్ళా హశ్వాసన ఇన్హలేషన్ చేశాను ఇప్పుడు మళ్ళా పాదహస్తాసనం హస్తాసనం ప్రాణామాసం రిలీజ్ చేసేటప్పుడు అది ఇవి సూర్య నమస్కారాలు వేసేటటువంటి విధానం ఇప్పుడు మళ్ళా చూపిస్తున్నాను ఇప్పుడు బ్రీతింగ్తో ఇప్పుడు నంబర్ కౌంట్ చేస్తాను ఇంతకుముందు ఆసనాలు చెప్పాను ఇప్పుడు నంబర్ కౌంట్ చేస్తాను వన్ నార్మల్ బ్రీతింగ్ ఆరాను సిక్స్ నార్మల్ బ్రీతింగ్స్ అనమాట ఇప్పుడు ఇన్హలేషన్ మాత్రమే టూ ఇప్పుడు త్రీ పాదహస్తాసనం గాలి వదిలేశాను ఇప్పుడు ఫోర్ ఇప్పుడు ఎక్సెల్ ఫైవ్ నెక్స్ట్ సిక్స్ ఇప్పుడు సెవెన్ నార్మల్ విత్ సెవెన్ లో ఇన్హలేషన్ మాత్రమే ఇక్కడ ఇప్పుడు నైన్ పర్వతాసనం మళ్ళా శశాంక ఆసనం టెన్ ఇక్కడ నార్మల్ బ్రీతింగ్ ఇప్పుడు మళ్ళా అశ్వాసం రైట్ లెగ్ ముందుకు పెట్టాలి ఇన్హలేషన్ మాత్రమే ఉంది ఇప్పుడు ఎగ్జైల్ చేస్తూ పాదహస్తాసనం ఇప్పుడు పద్నాలుగు స్టెప్లు వచ్చినాయి అనమాట రిలీజ్ ఇవి ఇప్పుడు ఫస్ట్ స్టార్టింగ్లో చెప్పాను ఎనిమిది ఆసనాలు ఇంపార్టెంట్ ఆసనాలు ఇందులో ఉంటాయి అనమాట ఇంకొకసారి ఇది థర్డ్ టైము తర్వాత ఇప్పుడు నేను బ్రీతింగ్తో చెప్పాను నెక్స్ట్ వితౌట్ బ్రీతింగ్ మామూలుగా వెళ్ళడం రావడం అలా అనమాట ఇది బ్రీతింగ్తో ఇన్హలేషన్ చేసిన కొంత టైం ఉంటుంది అనమాట డ్యూరేషన్ ఎగ్జలేషన్ చేసిన కొంత టైం ఉంటుంది రెండో విధానంలో స్పీడ్ స్పీడ్గా జరుగుతాయి అనమాట ఓకేనా అది ఇంకొకసారి చేసి చూపిస్తాను నార్మల్ బ్రీతింగ్ సెకండ్ థర్డ్ ఎగ్జైల్ ఫోర్ ఇన్హెల్ ఫైవ్ ఎగ్జైల్ సిక్స్ నార్మల్ బిగ్ నార్మల్ బ్రీతింగ్ ఇలా పాదాలను వెనక జరుపుకొని ఎయిట్ భుజంగాసం ఓన్లీ ఇన్ హెల్ తర్వాత 
తర్వాత ఎగ్జైల్ చేస్తూ నైన్ పర్వత ఇక్కడ కంప్లీట్ ఎగ్జైలే టెన్ సేమ్ గాస్ నార్మల్ బ్రీతింగ్ రైట్ ఇప్పుడు ఇన్హేల్ ఇప్పుడు ఎగ్జైల్ ట్వెల్వ్ ఇది ఇప్పుడు థర్టీన్ ఫోర్టీ నార్మల్ బ్రీతింగ్ ఇక్కడ ఇప్పుడు వరకు మనం ఇన్హేల్ హోల్డింగు ఎగ్జైల్ హోల్డింగు నార్మల్ బ్రీతింగ్ ఇప్పుడు ఇవి కాకుండా బ్రీతింగ్తో వెళ్తాం స్పీడ్గా బ్రీతింగ్తో వెళ్తాం బ్రీతింగ్తో వస్తాం ఇన్హేలేషన్ ఎగ్జలేషన్తో రావడం జరుగుతుంది అనమాట ఇప్పుడు నేను చూపిస్తాను వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ లెవెన్ ట్వెల్వ్ థర్టీన్ ఫోర్టీన్ ఈ విధంగా మీరు ట్వెల్వ్ టైమ్స్ చేస్తే పర్ డే కనీసం పదిహేను సార్లు చేసినా పర్లేదు మినిమం 10 టు ఫిఫ్టీన్ టైమ్స్ మీరు రెగ్యులరిటీ చేసి ఒక ప్రాణాయామం ఒక ముద్ర ప్రాక్టీస్ చేస్తే మీరు యోగాని కంప్లీట్గా చేసినట్టే అవుతుంది ఇప్పటి వరకు మనం ఈ ఎపిసోడ్లో సూర్య నమస్కారాలు సన్ సాలిటేషన్ అంటే ఏమిటో తెలుసుకున్నాం ఈ పద్నాలుగు రకాల స్టెప్పులు ఎయిట్ ఆసనాలు ఇంక్లూడ్ అయ్యి ఉన్నాయని చెప్పాను ఆ ఎయిట్ ఆసనాలు కూడా రెగ్యులర్గా చేస్తూ ఉంటే ఆ బెనిఫిట్ అనేది మనకు వస్తుందంట ముఖ్యంగా మరొకసారి ఉపయోగాల గురించి చెప్తాను సూర్య నమస్కారం చేసిన ప్రాక్టీస్ చేసినందువల్ల బాడీలో వ్యాధి నిరోధక శక్తి అనేది పెరుగుతుంది వెయిట్ లాస్ అనేది అవుతుంది బ్లడ్ ప్రెషర్ అనేది తగ్గుతుంది హార్ట్ ప్రా హార్ట్ అనేది బాగా యాక్టివ్గా పనిచేస్తుంది అనమాట జనరల్గా కాకుండా యాక్టివ్గా పనిచేస్తుంది మంచి ఫ్రెష్ ఇంజన్ లాగా హార్ట్ అనేది పనిచేస్తుంది అనమాట మజిల్స్ ఈ బ్యాక్ బోన్ అనేది బాగా స్ట్రెంగ్దెన్ అవుతాయి షోల్డర్స్ అనే షోల్డర్ అనేవి ఫ్రోజన్ షోల్డర్స్ అంటాం కదా షోల్డర్ బాగా స్ట్రాంగ్ అవుతాయి అనమాట స్ట్రెంగ్ అన్ అవుతాయి రెండు షోల్డర్స్ ఇవి ఈ ఇదంతా కూడా జనరల్ ఇంకొక ఒక్కొక్కసారి చెప్పిన ఉపయోగాలు అనమాట మెయిన్గా ఇప్పుడు సూర్య నమస్కారం రెండు రకాలుగా అని చెప్పాను బ్రీతింగ్ డ్యూరేషన్ బ్రీతింగ్ డ్యూరేషన్ లేకుండా డ్యూరేషన్ వితౌట్ డ్యూరేషన్ ఈ రెండు రకాలుగా మీరు రెగ్యులర్ ప్రాక్టీస్ చేసుకునేటప్పుడు సిక్స్ టైమ్స్ డ్యూరేషన్ సిక్స్ టైమ్ సిక్స్ టైమ్స్ వితౌట్ డ్యూరేషన్ టైము తీసుకొని టైము తీసుకోకుండా చేసుకుంటే ఆ బెనిఫిట్ బాగా వస్తుంది అనమాట అలసట వచ్చినప్పుడు ఒక రెండు మూడు సార్లు చేసి ఒక్క ఒక 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 నిమిషం రిలాక్స్ అవ్వడం మళ్ళా ఇంకొక త్రీ టైమ్స్ చేసి రిలాక్స్ అవ్వడం అలా చేయగలిగిన వాళ్ళు రెగ్యులర్గా చేయటం అలవాటు అయిపోయిన తర్వాత మీరు అలసట అనేది తగ్గుతుంది అనమాట మెయిన్ బాడీ ఫెటెక్ యూ అనేది ఇది తగ్గుతుంది అనమాట బాడీ స్టామినా అనేది పెరుగుతుంది ప్రాణాయామం గురించి తెలుసుకుందాం అది చంద్రభేదన ప్రాణాయామం ఇప్పుడు యోగా అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ రిలీజియన్ యోగా ఈజ్ ఈక్వల్ హెల్త్ అని చెప్పాను సూర్యుడు ఏమిటి చంద్రుడు ఏంటి సూర్యుడు చంద్రుడు ఇండియాకి హిందూ మతానికో లేకపోతే ముస్లిం మతానికో ఉండరు సూర్యుడు చంద్రుడు అనేవాడు ప్రపంచం మొత్తం ఉండడం జరుగుతుంది అనమాట సూర్య చంద్రులు అనేవాళ్ళు అమెరికాలోనే ఉంటారు ఆస్ట్రేలియాలోనే ఉంటారు ఇంకా అన్ని కంట్రీస్ భూమి ఎక్కడైతే ఉందో అక్కడ అన్ని చోట్ల సూర్యుడు చంద్రుడు ఉంటారు ఇక్కడ మనం సూర్యుడు అంటే కుడి ముక్కు రంధ్రం చంద్రుడు అంటే ఎడం ముక్కు రంధ్రం అనమాట ఆ వేరియేషన్ అంతే సూర్యుడు అంటే కుడి ముక్కు రంధ్రం చంద్రుడు అంటే ఎడం ముక్కు రంధ్రం ఈరోజు మనం చంద్ర భేదన ప్రాణాయామం చంద్ర అంటే ఎడముక్కు ద్వారా గాలి పీల్చాలి భేదనం అంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ నాస్టిల్ ద్వారా గాలిని వదలాలన్నమాట అందుకే భేదనం అని చెప్పాం చంద్ర భేదన ప్రాణాయామం సూర్య భేదన ప్రాణాయామం అంటే రైట్ నుంచి లెఫ్ట్కి రావాలి చంద్ర భేదనం అంటే లెఫ్ట్ గాలి పీల్చి ఎగ్జేల్ రైట్ సైడ్ వదలాలన్నమాట చంద్ర భేదన ప్రాణాయామం ఈరోజు మనం తెలుసుకోబోయేటటువంటిది చంద్ర భేదన ప్రాణాయామం అయితే చంద్రభేదన ప్రాణాయామం చేసినందువల్ల ఉపయోగాలు ఏమిటి నెంబర్ వన్ 
మెయిన్గా బాడీ ఫీవర్ వచ్చినప్పుడు ఈ ప్రా ఈ ప్రాణాయామం చంద్రభేదన ప్రాణాయామం చేసుకుంటే ఫీవర్ అనేది కంట్రోల్ అవుతుంది జ్వరం వచ్చినప్పుడు ఈ ప్రాణాయామం ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటే బాగా బెనిఫిట్ అనేది వస్తుంది ఇంకొకటి గాల్ బ్లాడర్ అంటాం గాల్ బ్లాడర్ అంటే మనకి పిత్తాశయం అని ఉంటుంది ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే గాల్ బ్లాడర్లో స్టోన్స్ వచ్చినాయి ఒక చిన్న స్టోన్ రెండు స్టోన్లో ఉంటాయి కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే ఇంకెందుకు గాల్ బ్లాడర్ తీసేద్దాంలేండి ఇబ్బంది ఏం లేదు గాల్ బ్లాడర్ వల్ల ఉపయోగం ఏమిటంటే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ బాడీలో కొవ్వుని కరిగిస్తుంది అనమాట కరిగిస్తుంది తగ్గించడం కాదు అంటే బాడీ కొలెస్ట్రాల్ శాతాన్ని బాడీకి ఎక్కువగా వెళ్లకుండా ఈ గాల్ బ్లాడర్ చేస్తుంది అనమాట పిత్తాశయం అంట బాడీలో ఆ ప్లేహాన్ని ప్లేహం అనేటటువంటి ఒక ఆమ్లాన్ని రిలీజ్ చేస్తుంది అనమాట దీది ఈ గాల్ బ్లాడర్కి సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ అంటే అది బాగా యాక్టివ్గా పనిచేస్తుంది ఒక్కొక్కసారి గ్లాల్ బ్లాడర్ ఎక్కువగా ఆ రసాన్ని పంపిస్తూ ఉంటుంది ఒక్కోసారి తక్కువ ఇలా కాకుండా బ్యాలెన్స్ అవుతుంది అనమాట గాల్ బ్లాడర్కి సంబంధించిన ఆ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమైనా ఉంటే అవి తగ్గుతున్నాయి అనమాట ఇంకొకటి హై బ్లడ్ ప్రెషర్ హై బీపీని కంట్రోల్ చేస్తుంది ఈ ప్రాణాయామం హై బీపీ మనకు తెలుసు బీపీ ఉన్న చాలామంది ఊరుకు ఊరుకునే గొంప కోపం వస్తూ ఉంటుంది ఎవరన్నా మాట్లాడితే చాలు ఊగిపోతూ ఉంటాం అనమాట అది హై బీపీ లక్షణాలు అంటే మనకి అతను మాట్లాడే విధానం ఇవన్నీ నచ్చకపోయినా సరే మనకు కోపం వస్తూ ఉంటుంది అనమాట చిన్న చిన్న విషయానికి కోపం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక వస్తువు తీసి అక్కడ పెట్టాం అనుకో ఆ ప్లేస్కి సంబంధించి కాకుండా ఇంకో కొంచెం దూరంగా పెట్టాం అనుకో దానికి కోపం వస్తుంది అనమాట ఇది హై బీపీ లక్షణాలు హై బీపీ దానికి సంబంధించిన వ్యాధి ఎలా తగ్గించుకోవచ్చు అనేది ఇంకొక ఎపిసోడ్లో చదువుదాం ప్రజెంట్ ఆ హైబీపీని అనేది తగ్గిస్తుంది హీట్ బాడీలో ఎక్కువగా హీట్ ఉన్న వాళ్ళు ఈ ప్రాణాయం చేసుకుంటే హీట్ అనేది తగ్గుతుంది అన్నమాట ఇంకొకటి హార్ట్ బర్న్ అంటాం అంటే హార్ట్ బర్న్స్ అని గుండె ఏంటో కాలిపోయినట్టుగా ఉంటుంది అని చెప్తూ ఉంటారు పే డాక్టర్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు గుండె బాగా కాలిపోయినట్టు హార్ట్ బర్న్స్ అనమాట వేడి అదొక రాంటి ఇరిటేషన్ ఉంటుంది అనమాట హార్ట్ అది ఇందులో తగ్గుతుంది అనమాట అది ఒక ఉపయోగం ఎనర్జీ ఆఫ్ ది మైండ్ అండ్ బాడీ అంటే మైండ్కి బాగా శక్తినిస్తుంది బాడీకి కూడా చురుగ్గా పనిచేస్తుంది అనమాట వాడు ఎన్ని పనులు చేసినా సరే ఆ ఎనర్జీ లెవెల్ అనేది తగ్గదు అనమాట అది ఇవి చంద్రభేదన ప్రాణాయామం ప్రాక్టీస్ చేసినందువల్ల మనకి మనం పొందేటటువంటి ఉపయోగాలు ఇప్పుడు చంద్రభేదన ప్రాణాయామం చేసేటటువంటి విధానాన్ని గురించి తెలుసుకుందాం ముందుగా నేను ఎప్పుడు చెప్తున్నాను ఇది సుఖాసనం జనరల్గా థైస్ ఎక్కువగా ఉన్నవాళ్ళు ఈ ఆసనం వేయలేకపోతే ఈ సుఖాసనంలో ఉండి ఇది ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు ఈ ప్రాణాయామాన్ని ఇంకా అర్ధ పద్మాసనం సగం హాఫ్ ఆఫ్ ద థైకి వేసి ఇలాగ ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు పద్మాసనం ఇంకొకటి ఇది వజ్రాసనం ఇంకొకటి సిద్ధాసనం ఈ సిట్టింగ్ ఆసనాల్లో ఏదైనా సరే ప్రాణాయామం చేసే ఆసనాలు ఏదైనా సరే మీరు ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఇప్పుడు నేను పద్మాసనంలో ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాను ప్రాణాయామాన్ని ముందుగా ఇది విష్ణు ముద్ర అంటాం ఈ రెండు ఫింగర్స్ ఇండెక్స్ మిడిల్ ఫింగర్ ఫోల్డ్ చేయాలి ఇది ఈ రెండు ముందుకు వచ్చేలాగా ఇది రైట్కి ఇది లెఫ్ట్కి అనమాట మనం చంద్ర భేదనం అంటే ఏం చెప్పాం చంద్రుడు అంటే ఇది సూర్యుడు చంద్రుడు సూర్యుడు కావాలి చంద్రుడు వెన్నెలా కావాలి వేడి కావాలి వెన్నెలా కావాలి ఓకే ఇప్పుడు నేను లెఫ్ట్ నాస్టిల్ ద్వారా ఇన్హిలేషన్ చేయాలి హోల్డింగ్ చేయాలి మీరు ఉండగలిగినంత టైం ఉండాలి తర్వాత నెమ్మదిగా రైట్ నాస్టిల్కి వదలాలి తర్వాత మళ్ళా ఇన్హిలేషన్ మాత్రం ఓన్లీ లెఫ్ట్ నాస్టిల్ ద్వారా మాత్రమే జరిగే ప్రక్రియ సూర్యభేదనం ఇప్పుడు నేను చేస్తున్నాను పద్మాసనంకి వచ్చాను ఇన్హిలేషన్ చేస్తున్నాను గాలి వదిలేసాయి ఇప్పుడు కంప్లీట్గా మళ్ళా సేమ్ లెఫ్ట్కి ఇన్హేల్ చేయాలి హోల్డింగ్ చేయాలి వదిలేటప్పుడు గాలి స్లోగా వదలాలి మళ్ళా లెఫ్ట్ ఇన్ ఫైవ్ టైమ్స్ చేస్తాను నేను మనం రెగ్యులర్గా ప్రాక్టీస్ చేసుకునేటప్పుడు మాత్రం ప్రతి ప్రాణాయామం పదిహేను నుంచి ఇరవై నిమిషాలు చేయాలి అప్పుడే మన బాడీ బెనిఫిట్ పొంది ఇప్పుడు మనకు అర్థం అవడం కోసం నేను ఫైవ్ టైమ్స్ ఫైవ్ రౌండ్స్ చేస్తాను అనమాట గాలి వదిలేసాను ఎక్సలేషన్ చేశాను ఇప్పుడు ఇంకో రౌండ్ గాలి వదిలేసాను లెఫ్ట్ రైట్ క్లోజ్ చేశాను
రైట్కి ఇంకోసారి ఫైనల్గా ఇంకొకసారి చేస్తున్నాను గాలి వదిలేసా రైట్ క్లోజ్ చేసా హోల్డింగ్ ఎక్సలేషన్ జరిగింది ఇది కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ప్రాణాయమం రిహిలేషన్ చేసి స్లోగా ఎగ్జైల్ స్లోలీ ఎగ్జైల్ చేయాలి ఇప్పటి వరకు మనం సూర్య నమస్కారాలు అది చేసే విధానం రెండు రకాలుగా చేసే విధానం గురించి తెలుసుకున్నాం మరియు చంద్ర భేదన ప్రాణాయామం ఎలా చేయాలో దాని ఉపయోగాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాం ఫైనల్గా సూర్య నమస్కారాలు చంద్ర భేదనం ఇంకొకటి ఫైనల్గా శవాసనం శవాసనం మాత్రం కంపల్సరీగా నేను చెప్పిన ప్రకారం చేస్తే పది నిమిషాలు కంపల్సరీగా శవాసనం శాంతాసనం అమృత తుల్యాసనం దీన్ని అందుకే మూడు రకాలుగా పిలుస్తాం శవాసనం శాంతాసనం అమృత తుల్యాసనం అంటే అమృత తుల్యాసనం అంటే తెలుసు కదా అంత అంత ఉపయోగం అనమాట ఇప్పుడు ఫైనల్గా శవాసనం నేను ఫస్ట్ శవాసనం వేసే విధానం ప్రతి ఎపిసోడ్లో చెప్తున్నా లెగ్స్ని అపార్ట్ చేయాలి లిటిల్ ఫింగర్ ఇలా టచ్ అయ్యి ఉండాలి ఇలాగా దూరంగా మీకు ఎలా కంఫర్టబుల్ ఉంటాయి హ్యాండ్స్ కొంచెం అపార్ట్ దూరంగా జరుపుకోవాలి బాడీకి ఇలాగా ఫింగర్స్ పైకి చూస్తూ ఉండాలి కను రెప్ప క్లోజ్ అయ్యి ఉండాలి లోపల నుంచి మాత్రం రూఫ్ వైపు స్కై వైపు అలా చూస్తూ ఉండాలన్నమాట లోపల నుంచి చూడాలి అప్పుడే అవేర్నెస్ కలిగి ఉంటారు ఇప్పుడు నార్మల్ బ్రీతింగ్ తీసుకోవాలి ఇలా తీసుకొని అలా నెమ్మదిగా వెళ్ళాలి నేను చెప్పాను శవాసనం వల్ల బెనిఫిట్స్ చెప్పాను అలసటను తగ్గిస్తుంది మీరు ఎక్కడైనా బాగా జర్నీ చేసి వచ్చి శవాసనంలో పది నిమిషాలు వస్తే మొత్తం బడలకి మొత్తం ఎగిరిపోతుంది ఇంకొకటి బాడీ శా ప్రశాంతత అనేది ఏర్పడుతుంది సెంట్రల్ నర్వ్ సిస్టమ్ కామ్గా ఉంటుంది హెడ్ ఏక్ ప్రాబ్లం అనేది ఇందులో తగ్గుతుంది మైగ్రేన్ ప్రాబ్లం ఉన్నా కూడా ఇందులో తగ్గుతుంది అందుకని శవాసనం వల్ల బెనిఫిట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి అందుకని ఇదేదో ఊరికే ఒక ఆసనం ఇలా వేసేసి వెళ్దాం మినిమం టెన్ మినిట్స్ శవాసనంలో ఉండేలాగా చూసుకోండి నేను ఒక టెన్ బ్రీతింగ్స్ ఉంటాను తర్వాత ముగిస్తాను ఇన్హేల్ చేశాను స్లోలీ ఎక్సేల్ చేయాలి శవాసనం నుంచి రిలీజ్ అయ్యే విధానం బోత్ లెక్స్ని గ్యాదర్ చేయాలి హ్యాండ్స్ బిసైడ్ ది పెట్టాలి స్లోలీ హెడ్ వన్స్ అండ్ లెఫ్ట్ వన్స్ తిరగాలి రైట్ హ్యాండ్ని బ్యాక్ స్ట్రెచ్చింగ్ చేయాలి ఇలాగా ఇక్కడ నార్మల్ బ్రీతింగ్స్ ఉండాలి ఒక సిక్స్ నార్మల్ బ్రీతింగ్స్ ఉన్న తర్వాత ఈ హ్యాండ్ని సపోర్ట్ తీసుకొని ఈ విధంగా లేవాలి అది ఇప్పుడు ఈరోజు మనం సూర్య నమస్కారాలు సన్ సాలిటేషన్ మరియు చందర భేదన ప్రాణాయం వాటి గురించి తెలుసుకోవడం ఇప్పుడు ముగింపుగా ఓంకారంతో మనం ముగిద్దాం ఓ చేసుకొని నెమ్మదిగా ఐస్ టచ్ చేసి అలాగే ఈరోజు సూర్య నమస్కారాలు చంద్రభేదనం 
ప్రాణాయం గురించి తెలుసుకున్నాం ఇంకొక ఎపిసోడ్లో మరికొన్ని ప్రాణాయామాలు ఆసనాల గురించి తెలుసుకున్నాం అంతవరకు సెలవు